ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த யூனிட்ல நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இதுதான் இந்த கொஸ்டினில் ஃபோர் இயர் கொஸ்டின் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல செமஸ்டர் எக்ஸாமில் எயிட் மார்க்கில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபோர் இயர் கொஸ்டின் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்முலா எழுதிடலாம் இதுதான் அந்த ஃபார்முலா அடுத்த ஸ்டெப்பில் இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு மூணு டிஃபரெண்ட் வேல்யூஸ் இருக்குது தட் இஸ் எக்ஸுக்கு லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் வரைக்கும் உள்ள அந்த இன்டர்வெல்ல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு வேல்யூ எக்ஸ் தென் ஒன் டு டூ அந்த இன்டர்வெல்ல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு வேல்யூ டூ மைனஸ் எக்ஸ் தென் எக்ஸோட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் டூ ஆயிருக்கிறப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு வேல்யூ ஜீரோ இங்கே நமக்கு இன்டர்வெல்ல லிமிட் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி தான் இருக்குது இந்த ஃபார்முலாவில் சப்போஸ் இதுதான் ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்க இது இன்ஃபினிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு மூணு வேல்யூஸ் இருக்குதா ஸோ இந்த ஹோல் இன்டர்வெல்ல மூணாக ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் ஜீரோ டு ஒன் ஒன் டு டூ தென் டூ டு இன்ஃபினிட்டி அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் இன்டர்வெல்ல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு வேல்யூ எக்ஸ் தென் இன்டர்வல் ஒன் டு டூ இங்கே வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு வேல்யூ டூ மைனஸ் எக்ஸ் then 2 to infinity la f of x ka value zero so next step la nama enna seiyana na in the integral 0 to infinity ya mona split pannirala first integral la limit 0 to 1 adha substitute pananum second integral la limit 1 to 2 ni substitute pananum third integral la f of x ka value zero va irukiradunala nama and the integral la eludatala no problem okay va so namak next step undu ipdi kedaikum and idhila in the first interval 0 to 1 la inga f of x oda value x thane so in the f of x irukra place la x ah substitute pananum அண்ட் இந்த இன்டர்வல் ஒன் டு டூவில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு வேலு இங்கே டூ மைனஸ் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்களா அந்த வேல்யூவை இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தென் இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷனை அதை அப்படியே எழுதிட்டா போதும் ஓகேவா அடுத்து இந்த ரெண்டு இன்டர்வலையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் அண்ட் ரெண்டு இன்டர்வலுக்குள்ளாடியும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராடக்டில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு பாலினாமியல் ஃபார்மில் இருக்குது இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு கொசைன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது இப்படி பாலினாமியலும் கொசைன் ஃபங்க்ஷனும் ப்ராடக்டில் இருந்தது அப்படின்னா இன்டகிரேஷனுக்கு நம்ம பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா என்னதுன்னா இன்டகரல் ஆஃப் யூ வி டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ இன்டு வி ஒன் மைனஸ் யூ டேஷ் இன்டு வி டூ பிளஸ் யூ டபுள் டேஷ் இன்டு வி த்ரீ மைனஸ் யூ ட்ரிபிள் டேஷ் இன்டு வி ஃபோர் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா இதில் வரக்கூடிய இந்த வி ஒன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனோட இன்டகரல் வேல்யூ தட் இஸ் இன்டகரல் ஆஃப் வி அதுதான் வி ஒன் அண்ட் இந்த வி டூ அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா வி ஒன் அதோட இன்டகரல் வேல்யூ தென் வி த்ரீ அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வி டூக்கு இன்டகரல் வேல்யூ அண்ட் சோ ஆன் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய யூ டேஷ் அப்படிங்கிறது என்னதுனாக்க இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த யூ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ தட் இஸ் யூ டேஷ்னா டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ தென் யூ டபுள் டேஷுங்கிறது இந்த யூ டேஷோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ தட் இஸ் யூ டபுள் டேஷ் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் யூ டேஷ் அண்ட் சோ ஆன் தட் இஸ் இந்த பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவில் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வரும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் ப்ளஸ் அப்புறம் மைனஸ் தென் ப்ளஸ் தென் மைனஸ் எக்ஸெட்ரா அப்படின்னு வரும் அண்ட் இதில் உள்ள அந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் மட்டும் நீங்கள் எழுத படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் இதில் வந்துட்டு யூவும் வி ஒன்னும் ப்ராடக்டில் இருக்கும் தென் அடுத்தடுத்த டேம் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிடலாம் எப்படி எழுதணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதணும் தென் இன்று இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ணி எழுதணும் தென் அடுத்த டேம் இதை எழுதுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இதுக்கு ப்ரீவியஸ் டேமில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் யூ டேஷை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டாக எழுதணும் தென் இன்று இங்கே இருக்கக்கூடிய வி டூ தட் இஸ் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் அதை இன்டகிரேட் பண்ணி எழுதணும் தட் இஸ் நம்ம ஒவ்வொரு டேமையும் எப்படி எழுதணும்னா ப்ரீவியஸ் டேமில் உள்ள ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதணும் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ணி எழுதணும் எது வரைக்கும் ப்ரொசீட் பண்ணணும்னா ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ வரும் அது வரைக்கும் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அண்ட் எப்போதுமே இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷனை தான் யூனி அசைம் பண்ணிக்கணும் பக்கத்தில் கொசைன் ஃபங்க்ஷனோ சைன் ஃபங்க்ஷனோ எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனோ அப்படி இருந்ததுன்னா அதை தான் நம்ம வீணி அசைம் பண்ணணும் அப்போ தான் ஒரு ஸ்டேஜில் இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஜீரோ வரும் மாற்றி எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு காலம் ஜீரோவே வராது ஓகேவா ரெண்டு டேம்லேயும் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை தான் யூனி எடுத்துக்கணும் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை வி அப்படின்னு அசைம் பண்ணிட்டு இந்த பெர்னோலி
எந்த ஒரு வேரியபிளுக்கு பவர் ஒன் இருந்தாலும் அதோட டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேம் வேரியபிள்னா ஒன்று தான் தென் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனில் பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய எஸ் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ இதில் உள்ள அந்த நியூமரேட்டரை மட்டும் இன்டகிரேட் பண்ணி எழுதணும் இது வந்துட்டு சைன் ஏ எக்ஸ் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஏக்கு பதிலாக எஸ் இருக்குது ஸோ இதோட இன்டகரல் வேல்யூ மைனஸ் காஸ் எஸ் இன்டு எக்ஸ் டிவைடட் பை எஸ் வரும் ஆல்ரெடி ஒரு எஸ் இருக்குது அஸோ எஸ்க்கு வர மாறிடும் அடுத்த டம் என்ன வரும்னா ப்ளஸ் போட்டுக்கிட்டு இந்த ப்ரீவியஸ் டேமில் உள்ள இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அதோட டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூவை ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் தென் இன்ட்ரூ இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகரல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் பட் இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனில் பாருங்க ஒன் மட்டும் தனியாக இருக்குது ஒன் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டாக இருந்தால் டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ சீரோ ஸோ இந்த ஸ்டெப்லே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் லிமிட் வந்துட்டு சீரோ டு ஒன் தென் பிளஸ் இப்போ நம்ம இந்த செகண்ட் டேமை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ பெர்னோலிஸ் ஃபார்மில் தான் இங்கேயும் அப்ளை பண்ணணும் பெர்னோலிஸ் ஃபார்மில் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டேம் வந்துட்டு யூ இன்டு வி ஒன் யூ அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ டூ மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு வி ஒன் அப்படிங்கிறது இங்கே செகண்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ இது வந்துட்டு காஸ் ஏஎக்ஸ் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இதோட இன்டகரல் வேல்யூ சைன் ஏ எக்ஸ் பை ஏ வரும் இங்கே ஏக்கு பதிலாக எஸ் இருக்குது அடுத்தது மைனஸ் போட்டுட்டு இப்போ இந்த ப்ரீவியஸ் டேமில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அதோட டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூவாக ஃபஸ்ட் எழுதணும் தென் இன்டூ இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகரல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனில் ரெண்டு டேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரெண்டு டேமுக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூவையும் தனித்தனியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சி இங்கே எழுதிடலாம் இதில் ஃபஸ்ட் டேம் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் அதோட டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தென் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா ஒன்று தான் ஸோ இங்கே நமக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இன்டகரல் வேல்யூ எழுதணும் இதில் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய எஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ இங்கே நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சைன் எஸ் இன்டு எக்ஸ் இதை மட்டும் இன்டகிரேட் பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதணும் சைன் ஏ எக்ஸுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ மைனஸ் காஸ் ஏ எக்ஸ் பை ஏ ஸோ சைன் எஸ் இன்டு எக்ஸுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ என்ன வரும்னா மைனஸ் காஸ் எஸ் இன்டு எக்ஸ் டிவைடட் பை எஸ் வரும் ஆல்ரெடி டினாமினேட்டரில் ஒரு எஸ் இருக்குது ஸோ எஸ்க்கு வர மாறிடும் தென் அடுத்த டேம் என்ன வரும்னா ப்ளஸ் போட்டுக்கிட்டு இப்போ இந்த ப்ரீவியஸ் டேமில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூவை ஃபஸ்ட் எழுதணும் தென் இன்டு இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகரல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் பட் இங்கே ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் இது கான்ஸ்டண்டா ஸோ இதோட டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ சீரோ ஸோ இந்த ஸ்டெப்லேயே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இங்கே லிமிட் வந்துட்டு ஒன் டூ டூ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ டிவைடட் பை பாய் தி ஹோல் இன்டு ஃபஸ்ட் இங்கே வந்துட்டு அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணிடலாம் இங்கே அப்பர் லிமிட் ஒன்று தான் ஸோ இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் டேம் வந்துட்டு ஒன் இன்டு சைன் எஸ் பை எஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்த டேமில் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அண்ட் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா காஸ் எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் தென் மைனஸ் ஆஃப் அடுத்தது லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் இங்கே லோவர் லிமிட் சீரோவா ஸோ எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் சீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் டேம் வந்துட்டு சீரோவாக மாறிடும் செகண்ட் டேமில் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அண்ட் இங்கே எக்ஸுக்கு பல சீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணா காஸ் சீரோ அப்படின்னு நியூமரேட்டரில் வரும் டினாமினேட்டரில் எஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் ஓகேவா தென் ப்ளஸ் அடுத்தது இங்கே நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் இங்கே அப்பர் லிமிட் டூ ஸோ ஃபஸ்ட் ஆட்டு நம்ம இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் டேம் வந்துட்டு டூ மைனஸ் டூவாக மாறிடும் இதோட வேல்யூ சீரோவா சீரோ இன்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் சீரோ தான் ஸோ அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப இந்த ஃபஸ்ட் டேம் ஃபுல்லாக சீரோவாக மாறிடும் அடுத்த டேமில் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது எல்லாம் ப்ராடக்டில் இருக்குதா மூணு மைனஸை ப்ராடக்ட் பண்ணால் மைனஸ் நீ தான் கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே எக்ஸுக்கு பதில் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா காஸ் டூ எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் தென் மைனஸ் ஆஃப் அடுத்தது லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் இங்கே லோவர் லிமிட் ஒன் ஸோ இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் வந்துட்டு டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஒன்னாக மாறிடும் அண்ட் இங்கே எக்ஸுக்கு பதில் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சைன் எஸ் இருக்கும் நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டரில் எஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ
ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனோட ஃபோர் இயர் கோசைன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பட் மறுபடியும் இதை உங்களால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னாக்க சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கோங்க இங்கே டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் எஸ்குவார் வந்துட்டு காமனாக தான் இருக்குது ஸோ எஸ்குவாரை நம்ம இந்த ப்ராக்கெட்லேருந்து அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஆல்ரெடி ரூட் ஆஃப் டூ டிவைட் பை பை அவுட் சைடில் இருக்குதா ஸோ அந்த வேல்யூ எழுதிட்டு தென் ஒன் பை எஸ்குவார் இதையும் வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட் டேம் வந்துட்டு டூ காசஸ் அப்படின்னு இருக்கும் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டேமில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது பாருங்க காமனாக அதே நம்ம இங்கே அவுட் சைடில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ரிமைனி டேம் ஒன்று இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் காஸ் டூ எஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அண்ட் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை டூ இப்படி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இதில் அந்த டூ ஆர் லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துட்டோம்னா டூ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுவும் அதே போல தான் இருக்குது பட் எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே எஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ எஸ்ஸை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா டூ இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் எஸ் அப்படின்னு அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதிடலாம் ஸோ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ டிவைட் பை பை இன்ட்டு ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் தி ஹோல் இன்ட்டு டூ காஸ் எஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டு குள்ளாடி பாருங்கள் டூ காசஸ் வந்துட்டு ரெண்டு டேம்லேயும் காமனாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ டிவைட் பை பை தென் இன் டூ டூ காஸ் எஸ் டிவைட் பை டினாமினேட்டரில் எஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் தி ஹோல் இன் டூ இந்த டூ காசஸ் அவுட் சைடில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஒன் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் காசியஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனோட ஃபோர் இயர் கோசைன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் 